goeie morgen, dit is dan die 11e april, ons lees in 7 nog steeds van Bertha, dat wat ons hoofdzakelijk behandel, wenke van Abba Vader vir die eindtijd, en hierdie opskrif is ware of echte en valse profete, wat al in 1957 gegee is, en wat voor ons net baie meer toepasselijker is aan die eindtijd, want dit is die tijd wat baie profete sal opstaan, volgens Joel 2, beloof vader dat hij zijn geest zal uitgiet, op sy dienstnechte, en op elke mens, op alle vlees sê, en dan zal hulle drome droom, en gezichten zien en profetieën brengen. en dit is wat ons ervaar, maar net zo so hard als wat vaders kinders die geest ontvang, van hom af om te profiteer, net so hard is Satan bezig om ons te misleid, en is hy bezig om sy geest oor mense te bring, wat niks anders dan as bose geeste is nie. Wat in hierdie vierde dimensie hemelruim is, ons kan nog nie vir oogend sien nie, maar hulle is hier. En die geeste wil ook graag hulle self uiter. Hulle was dalk hogere christene gewees op aarde, maar geen liefde gehad nie, en hulle ken die Bijbel, moet nie een fout maak dat bose geeste, dat jy denk dat hulle nie die woord ken nie, hulle ken dit, en dan gebruik hulle een ouwer, en hulle profiteer dier die persoon, die oomlik as die persoon om oop maak, verlaag geestelike inspraak, en die enigste manier hoe jy jou oop maak, verlaag geestelike inspraak, is omdat jy die liefde uitbeweeg, want so een geest kan nie in een omhulsel werk wat een liefde vir vader en liefde, oprechte liefde vir die naaste is nie. Hy kan nie, want dit is licht, dan het die persoon licht. Maar hulle is een skyn licht. Dit klink vir jou of dit een licht is wanneer jy dit lees of hoor, maar dit is nie. So dit is baie, baie, baie moeilik om te onderskui as jy nie inge ingewaai is in hierdie, om, om, om dit te onderskui, het is een waar en vals nie. Die meeste mense onderskui met die geest wat in hulle is, dit is maar hoe jy onderskui. So, een NG geest wat in een mens is, gaan alles wat uit de apostolische geest voorkom en profiteer, geprofiteer word, as vals identificeer. En net so gaan een apostolische geest, of een charismatische geest, gaan weer alles wat uit iets anders te kom, van Israëlite, van traditionele kerke, gaan hulle identificeer als een vals profetie. En dit is nie hoe ons moet oordeel nie, maar ons moet oordeel. Ons moet oordeel tussen reg en verkeer. En die enigste versekerde ding wat jy kan hee, is as die geest van Yeshua die troostergees wat hy uitgestort het vir ons, die gees van waarheid, as daar die gees in jou is, as jy ten alle tye in die waarheid wandel en die waarheid soek, as jy alles wat jy lees, onderzoek en in Yeshua's liefde beoordeel, dan kan jy nie verkeerd gaan nie, want jy herken die liefde en die boodskap, al is dit een verdoemende boodskap, oor dinge wat ons doen wat verkeerd is. Maar als altijd die maar, as jylle, jylle bekeer en jylle sondes berouw het, dan sal ek jylle help. Daai type van boodskap is altijd daar. So, dis vir ons baie belangrijk dat ons weet dat ons die geest van waarheid, die trooster in ons moet kry. Dan sal hierdie dinge makkelijker wees. En ek herken reiterlik vandag, ek is al misleid dier valse profete, hulle is so fijn. En dan as ander mense dit vir my sê, dan luister ek eerst nie daarna nie. Maar dan gaan een mens en jy kyk na die liefde, en jy kyk na die optredes, want jy moet na alles kyk. Een profeet kan nooit losstaan van sy levens, sy roeping as profeet, sy leven kan nie losstaan daarvan nie. Een profeetse leven is die speelbeeld van, wel, moet die speelbeeld wees van sy boodskappe. Eindelijk moet elke mens sy leven, moet, is een speelbeeld van sy geestelike toestand. En jy kan nie vir my kom sê, jy is een geestelike mens, 
en jij is een vaderse orde, wanneer die wereldse genietingen jouw baas is. Of dit nou drank of dwelms is, of dit enige ander losbandigheid is, zo'n so persoon heeft niet enige loge stand nie nie. Is nou maar een rechtster term, hy het nie een rechtstandpunt nie. En hij kan dan niet vir vader opkom nie. En meer nog, een profeet. Want de profeet brengt die directe boodschap van vader af naar die aarde toe. Via zijn hart pen hy dit neer of praat hy dit in een microfoon en ons vat het dan niet als die profeetse woorden, nie, ons vat het als vaderse woorden. En het gaat niet zo so met als daar een pijplijn, dat die terrietje laat in het dorp is. Dan moet die pijpen schoon wees, anders te krijg je besoedelde water. En ik zie die is daar al van die pijpen na hoeveel jaren wat het in die grond is, die dik slijk en roes en aanpaksels. Daar die water is schadelijk voor jou. En net so is een profeet een pijp van die jimmelen voor die heilige water. Maar als hier die pijp besoedel is, zijn wanden is vuil, dan kom van zijn eigen boze persoonlijkheidseigenschappen in dat water wat jij nou leest. En dan denk jij dus vaderse water, maar dan is dit niet vaderse water niet. Dit is vermengde water van vader en van die profeetse boosheid. Dus is so eenvoudig soos dit. Daarom moet alle profete onberispelijke levens nastreef, zodat so jij al reeds aan zijn levensstandaard als een eerste um, waarnemen kan sê, maar hoor jy, hierdie ou is moeilijk dat hij profetie brengt. kom ons luister wat hij sê. En dan die ander ene is dat alle profete of profetieën moet Yeshua verheerlik in hulle woorde. Ik heb op een lang terug in mijn leven, toen ik net begin het met die goed, het ek aandag gegeen aan bijvoorbeeld Nostradamusse profetieën. Ik heb geluisterd wat hij zei, want baie van zijn goed het uitgekom. Maar hoe verder ik met Yeshua te doen gehad het en hoe liever een mens om krijg, kom je achter met die Nostradamusse niks te sê van Yeshua nie. Nergens, ergens, ooit, beleid hy Yeshua in sy leven nie. Dan moet jy weet, dit is niet die Yeshua vir hom gegeen nie. Of die laar orde natuurlijke geeste, of die Satan zelf. En Satan zelf kan hem omvorm tot de engel van die lucht, moet het niet vergeet niet. Dit is hoe komt daar zoveel so godsdienstige geesten vandaag een kerken is. Elke kerk heeft zijn specifieke type geest, maar dat is niet die waarheidsgeest. Nie. En je kan het zo makkelijk afleiden. Hoe kan ik Dirk van vieren nou sê die kerk heet de vals geest? Omdat die kerken gebouwen het waar hulle gaan sit om die woord van God te hoor en dan hierdie gebouw status verleen wat hij niet waardig is nie. Want Yeshua het gesê, ek kom niet om te woon in tempels wat met mense hande gebouw is nie. Dan komen die leiders van zulke kerken en hulle noem hulle self titels wat rabbi is, leermeesters, hulle is allemaal leermeesters. Die woord dominee komt van die woord dominus. Dominus betekent domineer in Hebreeuws, ach in Latijns. So, jullie weet waar het vandaan komt. Pastor betekent pastor, herder. Dit is wat de pastor in Engels is, is een herder van schapen. En daar is niet een herder, dat is Yeshua. Daar is niet een leermeester, leerij. Al die anderen is broers. Nou, als je dan in zo'n so kerk is waar alle die basische opdrachten van Yeshua ignoreer en niet daaraan voldoen nie. Hoe kan je van mij sê, die geest wat hulle dra in hulle, is die geest van die trooster wat Yahshua gesê het, ek stort vir julle die geest van waarheid uit en die geest van waarheid zal julle leer om alles te onderhou wat ik gesê het. En ek het gesê geen titels nie, ek het gesê geen kerkgebouwen. nie. En die nieuwe openbaring sê, bou eerder vir arm mense en behoeftige ou mense huise. Hy sê, en ek sal baie in die gange, sal ek julle ontmoet, daar sal ek teenwoordig wees. So is wat Philadelphia Ark en Philadelphia Rus is. Dit is recht, dit is wat ons moet doen. 
dat ons gebouwen moet hee om bij elkaar te komen, soos vir ochend is so. Maar hierdie saakje is precies net dit, ons kom bij elkaar om Yeshua's woord te hoor, want dit is plus, dus ons is bij elkaar. die akoestiek is lekker, so ons sing ook lekker daar hier as daar buiten. En dis al wat een saakje sy doel moet wees, dat ons bij elkaar kom om die woord te hoor. Ons hoef nie hier in een poesante kerke met hulle heidense torens en allerhande ander regalia te heen nie. Want daar broei net dinge uit. Die kansel word alle hoer en voor op die kansel staan die woorde, so spreek die Heere. Maar hulle glo nie dat die Heere spreek na openbaring nie. Hulle sê, die vader het nooit weer gepraat en geprofiteer na openbaring nie. Nou wat sê, hy getuig moes teen homself, dan getuig hy dat wat daar voor op die kansel staan, het klomp nonsens is. Want hy spreek, en hy sê, die Heere het het vir my gegeen, maar hy ontken dat die Heere gespreek het na, op trend derig na Messias. So al die belachelik Heere, het maak dat jy moet wegkom, want dit is nie waarheid nie. Onthou altyd dat waarheid nie op kirke staan nie. Jy hoef nie krikke onder waarheid te sit om hom te laat staan nie. Waarheid staan om sy eie twee bene, want dit is wat waarheid is. Jy hoef hom nie te ondersteen nie. Soos wat die protestantse kerke moet hulle beleidsbeginsels ondersteen, die het vir Kalfijn as een krik nader te roep. So hulle sprinkel waar was. Maar hulle doen het nie om die rooms-katholieke kerk te doen nie. Nee, hulle doen het om het Kalfijn gesê het, die doop het in die plek van die besnijdenis gekom. Dan vraag jylle, maar hoekom doop jylle dochterkies, dan het jylle nou nie een antwoord vir jou nie, behalwe een langdradige, ontwijkende antwoord. Maar dit is wat die leengees is, die oomlik as jy dit moet ondersteun met ander goed, dan begin jy die leen identificeer. En so is dit ook met professeer. Die inhoud is die derde ding wat jou dan sal laat begin achterkom, maar dit is een vals professie. So een mens moet na alle dinge kyk, na die profeet self, na sy beleidnis van Yeshua, van sy levensweise. As hy geld vraag vir professie, by voorbeeld, dan is hy een vals profeet. As hy tye datums afkondig, dit is daai dag, daai uur, kom Yeshua, dan moet jy weghaardloop van so'n profeet, want dit is vals. Daar is een hele klomp van hulle wat daar net so stil raak. Maar as partij wat so brutaal is, dat hy datums op datums afkondig, dan kom jy so aan nie, maar dan is hy so brutaal, hy gee nog een datum, en daar is werkelijk mense wat achter so een profeet aanloop. Ons het die geval in die afgelopen jare gehad, dat mense al hulle goed by mekaar gemaakt het, weggemaakt het, en getoer het Noordkap toe, en daar in die bos gaan staan het, en nie geweet wat om te doen nie. Want die profeet het gesê, alles kom tot een stilstand, die hele land gaan nou val, jylle moet noodkaap toe vlug. En die profeet profiteer nog lustig voor, met een groot anna. So, vader, laat hierdie dinge oor ons kom, so dat ons kan begin dink. En alles wat ons lees, moet ons oordeel. Selfs hierdie boodskap van verochend, moet jy dit opneem en vraag vir jouself innerlik, is dit waar of is dit vals? Kom ons lees, echte en ware en valse profete, nummer 6782. Wat daar ook onderneem word om die waarheid te verdring, hulle sal toch sê vir, hoewel die dwalen talloose offers sal eis. Maar wie die ernstige wil het om tot die waarheid te kom, die sal ook sekerlik die dwalen as sodanig herken, en dan sal daar ook geen gevaar meer vir hom wees nie dat die meeste mense echter aan die dwaling ten prooi val, is begrijpelijk, omdat die dwaling die mense altyd sekere voordele beloof, het sy geestelik of aards. Die mense is altyd daarop uit, om aan hulle self voordeel te verskaf. Hulle die waarheid nie lief te wille van die waarheid nie, maar daar moet vir hulle altyd wins aan verbonde wees dan eers is hulle bereid om die waarheid aan te neem. En die feit dat daar 38.000 christelike denominaties, dit is nou ingesluid die Rooms-Katholieke denominaties is in die wereld, 38.000 verskillende kerke, met hoeveel miljoene 
lidmate, is een bewijs dat hulle toch niet allemaal recht kan wees. Dan moet minstens een van hulle recht wees of niks. En ik zeg niet in is recht, nie, want we praat hier van kerken met de structuur, wat geregistreerd is, wat de basis heet, en wat allerhande dingen heet, wat kerken heet, de tesserie, en de diakonie, en de ouderen afdelen, al die dingen wat Joshua nooit voor ons kon leren. Jammer, maar heet niet. Die cijfer waarheid stel aan elke mens alles helder en onomwonden voor oor. Dit kan daarom ook voor hom tot nadeel wees, in soverre dit omtoon wat hij nog moet oorwin. Wanneer die wereld en sy aardse welzijn nog te veel voor hom beteken. Jij is daarom van die waarheid zo so weinig luisteraars. Jij is daarom is die mens veel eerder bereid om dwalen aan te nemen. Voor alles is hierdie dwalen aan hom voordeel beloof of aan sy wense voldoen. Dus wil die mensen ook niks hoor of weet van de ondergang van die aarde nie. Dat al wat leef en alle skippings op die aarde zal vergaan. Doch wat hulle onder die dekmantel van die waarheid aangebied wordt, wat hulle nog een sprankie hoop gee dat die einde teer te hou is, dit neem hulle aan en beschouw dit als waarheid. Maar die cyber waarheid wat hulle die verplichting oplevert om hulle zelf op een vaststaande einde voor te bereiden, verwerpelen. En dit is niet die groot einde van die aarde nie. Elke mens wat hier zit en luister vanmorgen, het de einde. En jij weet niet of dit vandaag is. Jy het geen inspraak daarop nie, tenzij je jy jezelf met de geweerd in die kop skiet, maar dan is je in elk geval uit vaderse orde uit, en gaan jy bitter zwaar tijd aan die andere kant heen. Niemand van ons weet wanneer ons einde is nie. Al wat ons net weet en behoort te weet, is dat ons gereed moet wees voor die leven hierna, want daar is een leven hierna. Als jij denkt je is niet een leven hierna nie, en sê nee, ek gaan in die slaap en hoe kom ik nou daarop bekomen? Dan sê ik voor jou, misschien is ek recht en jij verkeerd. Maar als ek recht is, het ek niet een probleem nie, want ik het voorbereid op een einde. En als dat niet in is, nie, het ik in elk geval niks verloor nie. Maar jij, wat groei, is niet een leven hierna nie. Wat maak jij als je in die andere kant komt en je en jy is levendig en je onthoudt alles van die aarde. En je hebt het bittere spijt dat je niet voorbereid nie, want je is in een duister plek, je is honger, je is doors, je brandt van die doors, maar als niks. En dit is een eeuwige toestand. Wie is die beste af? Natuurlijk, die hebben wat gegloe en gedoen het. Maar, daar is ongelukkig baie kerke wat ons bepredig dat het een slaaptoestand aan die andere kant is. Zover ik weet is die 7 daagse adventiste, is die voorlopers daarin, dat je weet niks nie, jy gaan slaap tot een enige oordeel iwers in die toekomst gaan plaatsen. Daar zal altijd profeten te vinden wees wat een opdracht van God die einde aankondig. Maar daar is ook die wat een opdracht van sy teenstander spreekt, van Satan zelf. En als valse profeten hier die aankondigings probeer krachteloos stel. Waar die mensen alle moeilijke beloftes voorspel. Hulle echter niet op die vaste einde wijs nie. Maar dit als afgewend probeer voorstel. En steeds zal hier die valse profeten meer luisteraars vinden, want die mensen wil niet geloven dat die einde komende is niet. Daarom nemen hulle liever die leren aan wat aan alle voordelen beloven en wat hulle niet uit hulle dromen laat verskrik niet. Die enige kerk en die andere zusters kerken geloven dat ons nou in die duizendjarige vrede is. Dit is een standpunt van die zusters kerken. En soos my vriend die dominee waar uit is een af wil hulle gesê, sit jou tv aan en dan kijk je of jij in die duizendjarige vrede reik is. Die tv vertel jou, jy is niet in die duizendjarige vrede reik nie. Want is net onlis, oorlog, broeder, twist, moord, haat. Hoe kan dit die vrede reik wees? Maar die mensen verkiezen om dit te geloo. Want als zij dit geloo, 
dan hoef hij ook niet eindelijk iets te doen aan homself niet, want hij gloeit ons. En zo so kom alle valse theorieën naar voren en die mens kies die makkelijke hier. Dus het is bij makkelijker om niet te gloeien als om te gloeien en naast de liefde te betoen. Want die woord sê vir jou, wijs mij je geloof, dan vraag je waar is je werken. Want die twee lopen hand aan hand. Dan heb Jacobus in het gezegd. Geloof zonder werken is doen. So die mens wil niet werken, doen niet zo. So, ik gloeien. Ik gloeien in Jezus. En dat is genoeg. Ik ga aan met mijn leven, maar ik gloeien aan hom. Ik gloeien aan dat hij voor mij gekruisigd is. Dat hij voor mij opgestaan is en hij zal mij komen haal. Want allemaal wat doet gaan is moslimen. Jezus zit al op haal. Maak niet zaak wat hij op die aarde aangevangen heeft. Dit werkt niet zo so niet. Daar gaan kom al die Yeshua is een ontzaglijke groot voorrecht wat jij moet verdienen op die aarde. Jij moet van jouw eigen kant af dingen doen. Dat zijn genade groot is dat ons niet allemaal uitgewis is voor ons zonnige levens niet. Dit is zo. So. Maar jij kan jou niet op genade beroepen en nou sê, zijn genade is voor mij genoeg niet. Alle al Paulus hield hem al verkeerd aan. So, ons moet van ons kant af, moet ons doen wat hij gezegd heeft. Ons moet gehoorzaamheid beoefenen aan die opdrachten van Yeshua. En dit is werken van liefde aan jezelf, omdat je vader lief heeft. En werken van liefde aan je naaste, omdat je vader lief heeft. Jij kan niet met een besoedelde leven voortgaan en van Yeshua niet zo so leven. Hier langzaam niet. Ik zeg maar echt groeien aan hem. Maar die andere hand is een drankbord. Dat werkt niet zo. So nie. Dan moet het totale oorgawe wees aan Yeshua. Voor wie niet het totale onwetendheid leeft, zal het ook moeilijk wees om te beoordelen wat dwalen is en wat waarheid is. Wie echter reeds een geestelijke kennis ingewij is, en ik geloof dat is allemaal van ons. Hoef hier die maar als het toetsteen voor waarheid en dwaal aan te wen. En om zelf afvraag wat die bedoeling is van een zekere sekere leren en wat het beoog. Wil die leren die mensen in een hoer kennis bijbrengen? Wil zij die vereerdeling van zijn wezen bereiken? Wil zij die leren om help om om van die materie los te maken? Dan zal hier die leer ook van goddelijke oorsprong wees en kan als waarheid uitgedragen worden. Is dit daarom teen duidelijk dat het die bedoeling heeft om een beter en mooier luxe wereldse leven te verschaffen, wat ook dikwijls onder die dekmantel van vroomheid geschiet, dan kan zo so leer zonder bezwaar als verkeerd afgewijs worden, omdat zij dan door Godse teerstander in die wereld ingebring is. In die duidelijkste bewijs of voorbeeld hiervan is die prosperity teachings, ek is maar meer Engels Amerikaanse ding wat zij ontstaan in Amerika gehad het maar wat ook sy kop in Zuid-Afrika kwaai uitgesteek het onder charismatische kerken. wat is prosperity teaching in Afrikaans? Voorspoed, voorspoed evangelie ja, leren. En dat is de ding, als je nou 20.000 voor die kerk geeft, dan krijg je 100.000 sommige volgende week in je bezigheid. En hoe meer geld jij geeft, hoe meer ontvang jij. Dat is een verdraaien, want hoe meer jij geeft, is een wet wat sê hoe meer ontvang jij. Maar dus wanneer jij met een vrije hart geeft voor je naaste, en niet net fysische goed, niet geestelijke dingen voor een meer deel. Dan krijg jij niet zoveel so geestelijke dingen terug. Tienvoudig, honderdvoudig. Maar dit is een verkeerd om dit voor die mensen te leren, want dit is net ingesteld om een luxe levens te verbeteren. Om nog meer luxe te krijgen. En ik kan over je zeggen, wanneer algemeen, buiten zeker één of twee af uitzonderingen, is alle voorspoed en luxe voor die mens een pad naar die hel toe. Want dit brengt jou in een toestand van echt niks nodig. Nie. 
en dan het jy in jou gedachte so, ek, ek het God ook nie nodig nie. Ek het een uur op een zondag vir hom nodig, want ik moet gaan, op word van mij verwacht, want ik wil graag in die cirkels wees, en dis al. Maar als je arm raak, en je eet niks nie, dan is je op je knieën en je blijft vader vrouw om jou uit die problemen en moeilijkheid te hou, om voor jou kost te gee, om voor jou dak oor jou kop te gee, dan is jy baie nader aan. En dit is hoe kom vader met meeste van ons so gaan, so werk, want hy het jou lief. Ek denk persoonlijk die een wat hy so, wat in die relixere vastgevang is, hy het al sy genade van hulle omtrek, en daar is nie meer liefde nie, want hy het hem oorgegee aan sy eie begeertes, en jy kan gaan lees in die boek van Petrus, 1 Petrus, wanneer 2 Petrus, hoe hy oor die mense praat wat partijkies hou, en hulle hulle brite begeertes van die natuur, hulle verswelg, en dronkenskap praat hy daarvan, en swelgerije, wat ons ongelukkig te veel sien, selfs in hierdie gemeente, en dit is dinge wat vader veracht, ons moet inkom in sy liefdesorde in, dit is die verbond, ons bid baie ons moet in sy verbond kom, sy verbond is liefde, daar is geen ander verbond nie, Gedeerde die eindtijd sal baie valse profete in opdracht van Godse teestander van Satan op die voorgrond tree. Want juist die einde wil nie dier die teestander nog dier sy anang toegegee of ingesien word nie. En so sal ook die mense wat met die einde rekening nou dier hom vir die gek gehou word. Hulle sal daarom in opperste verwarring, hy sal hulle daarom in opperste verwarring wil bring dier die voorspellings van die ware profete teenoor die van die valse profete te stel. Daarom sal duisternis in die tyd van die einde steeds dichter word, en by wie die licht reeds skyn, moet het behoed so dat het nie uitgedoe word nie. En dit kan hy ook doen, indien sy liefde vir die waarheid sterk is, as sy alleen God en sy woord laat geld. En hier kan ek een voorbeeld noem, en name is nie belangrijk nie, maar is dinge wat ons al op ons pad ervaar het. En as ek sê die pad van dochter van Sion is nou 30 jaar lang, en een mens kan terugkyk, en jy het een redelike lang tyd waarin jy kan kyk wat het met die mense gebeur, wat hulle rug op die profeseer gedraai het. En partij het het hulle rug gedraai omdat daar nie liefde was in hulle nie, Hulle kon die liefdesboodskap dier Jacob Lormer, Bertha Dutt en al die ander profete nie inneem nie. Dit was te vol liefde. Ek het al op internet gesien dat mense sê, die dochter van Sion praat net liefde, liefde. Jy kan het nie uithou by hulle. Dan is daar ander wat het dier verkeerde profeseer en mense wat die profeseer wat ons het, aanval, en dan doen hulle dit nie eers ordentlik nie, ek het al met van hulle gepraat, wat sê die Lorber is van die Satan, en Bertha dat is van die Satan, dan sê ek, het jy nou al iets gelees daar? Nee, hy het nog niks gelees nie, hy hoor maar so. En dan vat hulle mense op sleeptou saam, want die mense is nie bereid om onderzoek in te stel. En die selle met ons eie landse profete, in die laaste tyd, wat, baie boodskappe gebring het. Maar Satan sluit op een ander manier in. Die mens wil nie sy aardse genietinge los nie. Hy wil byvoorbeeld nie ophou met dwelms of drank nie. En hy dink hy kan hierdie goed bemeeste. En ek het het gesien dat die man wat die drank nie wil los nie, en die dag had, dat hy alles, alles verloor het van alle profeseer, selfs die boek van herinnering, wat nie eers een profesie is nie, maar wat mees akkurate vertaling van die bybel is, wat ons het. En ek sê dit nie, omdat ek myself wil op die schouwe klop nie, ek sê dit omdat ek het weet, ek kan het uit feite vir jou sê. Hulle verloor alles. En dan van hulle, waar vind jy hulle later? In die kerk. Of, jy te maak, van alles bevry, of hulle dink hulle is bevry van al die valsheid. 
En dan kan je ons naar elke mens leven kyk. Jy moet op een zekere mate moet jy oordeel, jy moet nie veroordeel, die so persoon wat alles verloor het, moet nog steeds opgedra word aan vader. So jy moet oordeel of hy recht of verkeerd is, jy kyk, waar is die gemeente wat die ou nou gaan stig? Ons is dan so verkeerd. Hoeveel mense onderhoud hy wat arm is en behoeftig is? Jy die recht om daarna te kyk, want jy moet ook altyd zekerheid vind, of jy recht is. Betek vir my was het so erg, dan is daar 10, 15, 20 mensen wat net loop van die dochter van Sion af, en die, en die verlede. Dan is ek op die grond, op die knie, maar vader, is, dit, is ek reg, is dit wat ek doen reg? Hoe kan 20 van my broers, wat saam met my op bloedrevier geknieel het, nou wegstap van my af? Is ek nie verkeerd? En dan zal vader altijd vir jou een versterking gee en een bemoediging. Of zelf in jou hart of een profeet wat ware profetie kry, sal hy na jou te stuur en jou ondersteun. Maar ons moet jou tyd smeer vir waarheid. Anders dit, gaan ons die pad verkeerd loop. By wie die zachte skynsel van die goddelijke licht van die liefde echter nie volstaan nie. Diese oor soek verblindende lichte en hy bestee dan geen zorg meer aan die klein lichtie wat om in die donkere nacht belig nie. Dan kan Godse teerstande dit makkelijk uitdoof. Dan het sy triek geslaag. Hy doen homself dan voor als een engel uit die licht reik en het sy prooi gegryp. En hierdie mense het die verlangen naar die wereld dan geseef hier omdat hulle dit wat die teestander hulle voorsit, eerder wil hoor, omdat hij het einde van die aarde, een spoedige vergaan, die einde van die ou en die begin van een nieuwe periode in twijfel trek. Hij laat die mensen glo dat hij zelf hulle toekomst kan bepaal. Die voordeel laat hij niet weg nie, en daaraan zal een mens die werk van Satan kan herkennen. Want daarmee laat hy die mense glo dat hy dit kan uitvoer, wat God sy heilsplan kan teehou of afwend. En hierdie ding het ons ook gesien, dat Satan kom en hy misleid die mens om te sê, dat daar makkelijker en ander maniere is om die lichtrijk, in die lichtrijk te kom en dan met vader communicatie te heen en dan is dit sekere middels wat hulle aanbeveel. Dit het ons gezien. Dit is wereldse materiële middels, wat die mens aangebied word door Satan onder die dekmantel van vroomheid. En dit doof dan die klein lichtie van vader en die mens uit. En dan kom een helder licht in hulle. Maar dit is een skyn licht. Dit is een licht wat die teestander aangesteek het. En dan gebruik hij zijn demonische geesten, wat ik in die begin van die lezing gesê het, wat altijd teenwoordig is, dit was gestorven is op aarde, dit kan een groot belangrijke biskop uit die 12 en 13 honderds wees, dit kan een boer wees uit die 100 jaar geleden wat geleef het, of een vrouw, en dan kom die geest en kom spreek dier die persoon. Al hierdie dinge, moet ons in acht neem, wanneer ons luister na vaderse woord, dat ons nie die teestander uh, hoor en dan sê ons het vader gehoor nie, dat ons ons nie misgis nie, dis een voortdurende toetserij, maar as jy blootgestel word aan hier die profete, kom ons sê is nieuws, dan luister jij altijd met de oor, waar is die liefde voor Yeshua? En dan als je dit daar krijgt, dan luister jij. En wanneer die profeet vanuit die liefde gaat, beweeg hulle gewoonlik naar die verkeerde kant toe, naar die gerechtigheid toe. Eerst wordt profetie voor jou gebring, en dan zal die profetes of die profeet sê ons, ons moet recht kom, ons moet dit doen. Pas op vir profete en profetese wat sê, jylle moet dit doen. Want dan het die profete of profetese omself verhef. 
En nou is hij die tussenganger tussen vader en die mens, tussen ons arme zondaars. Een profeet is net zo so vol zonde als een gewone mens. Hij is niet zonde los nie, maar hij het al reeds baie van die vleeslijke. Het hij merendeels oorwin en wordt hij die vader dan als een geschikte ouder beschouwd. Maar het is baie belangrijk dat je aan ouden oordeel oor alles wat je gebring wordt. Hier die daad van Satan behoort ook door die zichtbare tekens van die einde, hier die vals profete wat nou gaan kom, of hier is. Godse tegenstander zal nog baie aanvallen tegen die waarheid onderneem. Hij zal juist daar in die bijzonder zijn invloed uitoefen waar geen weerstand gebied wordt. Die er absolute verlangen naar die waarheid niet. Want daar herkent mens die leer, en daar het hy een makkelijk, daar herken die mens die leer niet. Daar het hij een makkelijke spel. Toch zal hij hulle wat voor God en in zijn opdracht werkzaam is, niet kan misleiden, nie, want hulle is die zijn geest verlucht, en zal daarom ook altijd in staat wees om die waarheid van die dwalen te onderscheiden. Amen. Het is zo so, dat je voor een tijd gefluis kan worden door een vals profeet wat voorgee wat hij of zij niet is. Nie. Maar met de tijd zal zij ware kleren moet uitkomen. En die ware kleren kan je niet meer aan wat die trooster is, wat beloofde is voor ons, die Yeshua voor ons gezegd wordt. En die trooster geest zal aan jullie die toekomstige dingen verkondig en jullie alles leer wat ik gezegd heb. Dus jouw groot toetsnorm. En nergens het Jashua's geest voor ons gezegd dat ons enige wereldse voorwerpen moet aanhangen of magische betekenis daaraan geven. Zoals so wat die Rooms-Katholieken aan die kruisbeelden en die Maria beelden en al daar die beelden geen nie. Daar die goed is niet van hom af nie. Hy wil net he, daar moet een aan bid word, en dit is hij Elohim in Yeshua, een een God. Ik lees toevallig nou een ding wat iemand geplaatst het. Ek was altijd onder die indruk dat, dit is nou honderde jare gelede, het Calvin vir Servetus doodgemaak. Nou, toe gaan kyk ek wie was Servetus en wat het hy verkondig wat Calvin so ontstig het. Toe kom ek achter, maar Calvin het hem nie doodgemaak nie. Hierdie man was verhoor dier die Roomse kerk in Zwitserland oor ketterheid. En Calvin is ingeroep en hy was die hoofdgetuie wie sy getuienis gemaakt het dat hy ter dood veroordeel is. En hij is op die brandstapel verbrand. So dit was een erge straf. En ik het gaan kijken wat ze vet is verkondig het. Weet julle wat het hy verkondig? Dat die drie eenheid manifesteer in Yeshua. Dat Yeshua die volheid van die goddelijke geest van die vader in hom gehad het en dat daar net een God is. Precies wat ons vandaag geloof. En kijk hoe het Calvin die vader van ons Calvinistische kerke omgehaat vir die uitspraak. En Calvin het geblei bij die drie enige of drie koppige God, die vaderen man, die sene man en die heilige geese derde man. En dit staan so in die nederduits gereformeerde kerkbeleidnis. So ons moet niet denk dat ons niet teerstand van hierdie mense gaan kry hoe nader die einde kom nie. Hulle sal ons zekerlijk niet nou brandstapels kan gooien, nie, maar hulle sal baie ander dinge met ons wil doen. En als hulle die staatsmacht in die handen het, sal dood ook niet uitgesluit wees nie. Soos wat openbaring 11 vir ons sê, dat die ware getuies en die gesalfdes gaan op een plein doodgemaakt word, dier die antichristse handlangers. En dan zal hulle na drie dagen opstaan. So dit is ook wat nog voorleef vir die wat aan Yeshua vast het. Ek hoop elkeen het nou een beter idee van wat waar en vals is in die profeterij.
En dit moet ons niet, als nou sê een mens, ja, maar als daar zo so baie vals profeet en ga nou niks profetie lees nie. Maar dan gooi jy die kind met die badwater uit. Want Yeshua sê in Amos, ek kan nie onthou wat Amos 12 of 6 is nie, hy doe niks, tenzij hy sy besluit aan sy knechte die profete geopenbaar het. Ons is nou in die tijd wat hy sê, dit was nog nooit zo so erg in die hele geschiedenis van die aarde nie. So, hy gaan baie erge dinge gebeur, en hy gaan baie dinge doen om dit tegen te staan. Daarom zal hij baie meer profete hee, en baie meer kere praat dier profete, so ons wakker kan word. Soos bijvoorbeeld na die dag die profetie wat ons gehad het van Rebecca Erlang, oor uh, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Als vader niet die profetie nou gegeet nie, dan het ons niet al die inzicht gehad nie. Maar hij kon niet hierdie ding vir ons 100 of 2 of 1000 jaar terug gegeet nie, of 2000 jaar nie. Want die mensen zijn niet geweet het wat het is nie. En ook verlede jaar en voor verlede jaar het daar baie boodskap uitgekom tegen hierdie waarschuwings tegen die inspuitings. Maar hij moest het eerst toegeven, want dis eerst toe het nou ernstig gekom het door Satan. Zoals wat Satan sy skywe maak, waarskie vader ons voor die tijd, zodat so ons gereed kan wees met vars nieuwe profetische inlichting, wat ons op die licht pad kan hou, pad van die waarheid. Baie dankie. Amen.